¿Qué tal? ¿Qué tal mis iluminados? Bienvenidos a la clase número 4 donde vamos a ver de una forma muy rápida y sencilla lo que es la interfaz de 3ds Max y cómo movernos en el viewport. Para empezar esto es el viewport, si sí, el viewport es toda esta caja grande o esta pantalla grande ¿sí? que si apretamos alt y damos clic central del mouse podemos rotar, si soltamos alt y solo damos clic central del mouse podemos panear. Y si simplemente movemos la bolita del mouse, podemos hacer un zoom. Así que ya ven, es muy fácil y muy sencillo. Si requieres de otras vistas o en tu caso aparecen cuatro ventanas en vez de solo una, no te preocupes, aprieta Alt W. Y en ese caso ya te aparecen las cuatro vistas. La parte, de frente, la parte del frente, la parte de arriba y la parte de la izquierda. ¿Ok? Así que por eso no te preocupes, si quieres ver la parte de enfrente, apretas al W y te sale toda la vista frontal. Al W y te regresas, como lo puedes ver en las combinaciones de teclas que estoy haciendo en pantalla. Este programa está genial porque me aparecen las teclas, sí, genial, así ya no tendrán dudas. O si se me pasa de repente algo, sí, para que no tengan problema. Ahora digamos... Que te alejaste mucho, te perdiste en el viewport y no sabes ni dónde están tus objetos. Muy sencillo, te vas a esta cajita y das clic en la casita. Y ahí está, ya te regresa automáticamente al grid principal. Muy bien, excelente. Ahora, vamos a lo demás. En la parte de arriba tenemos los botones de nuevo, abrir, guardar, deshacer y rehacer. Lo mismo que aquí abajo, ¿sí? Esta carpeta, es, esta carpeta, este botón es muy importante porque con él vamos a especificar en la carpeta dónde se va a guardar todos nuestros archivos de 3ds Max. Ok, y en este caso yo lo voy a guardar aquí en tutoriales 3ds Max 2016 y en proyecto general. Le voy a dar aceptar y listo, ya todo mi documento y todos los que esté haciendo se van a comenzar a guardar ahí. ¿Sale? Muy bien. Después tenemos la barra de menús. Sí, así que si la necesitamos, iremos poco a poco viendo cada una de las opciones. De, por el momento, hoy vamos a ver Customize, así que tú tranquilo. Muy bien, después tenemos la barra de herramientas principal. En esta barra encontramos una sección de render, una de materiales, ¿sí? una para hacer snaps, que es muy importante, la de movimiento, rotación y escalar, la de selección y de hacer y rehacer otra vez, como acá arriba. ¿Sale? Excelente, en la parte izquierda tenemos este panel, este panel se llama panel de exploración de escena, uh -huh. en el cual nos van a aparecer todos los objetos que vayamos creando en el paso del tiempo, ¿sí? mira si te fijas me van saliendo aquí todos mis objetos, caja 1, 2, 3 y 4, ¿sí? yo los puedo seleccionar aquí mismo, ¿sí? los puedo congelar para que no se, no se, no se seleccionen, ¿Sí? para que no pase nada si lo selecciono ¿Sí? ya viste no lo puedo ni tocar uh -huh. esto sí ok así que este panel sirve bastante bien a mí me gusta mucho a otros no les agrada para nada si tú vienes de una versión antigua de trimax como 2015 para atrás simplemente das clic aquí ¡pup! y te aparece es exactamente lo mismo esta ventana con esta otra sale muy bien Ahora, en la parte de abajo tenemos el Timeline o línea del tiempo. Esta línea nos servirá para hacer animaciones para el módulo 3. ¿okay? Y aquí están sus controles. Y, este, y por último, este panel. Este es el más importante Trimax porque es donde vamos a comenzar a crear todos nuestros objetos en base a lo que tengamos aquí. ¿sí? Ya puede ser desde líneas o desde objetos primitivos ya, ya preestablecidos o extendidos. Así que los vamos a ver la siguiente clase. Muy bien. Entonces, como puedes observar, Trimax es muy fácil y muy sencillo. Ya nada más, lo último que nos queda es ir al menú Customize y, e irnos a donde dice Unit Setup. Aquí vamos a acomodar las medidas que nosotros querramos. En mi caso, yo las puse en centímetros. ¿sí? Porque yo voy a manejar mucho el, mo el motor de Unreal Engine. En ese caso, lo voy a dejar en centímetros. Y aquí en System Unit Setup, le doy clic y aquí también le cambio a centímetros que quiere decir que una unidad es igual a 1 centímetros ok, excelente entonces todo lo que yo crea, cree en este momento ya me aparece en centímetros inclusive aquí en lo que es la barra de coordenadas también me aparecen en centímetros ¿sale? 
Entonces ya estamos con esto, ya estamos ready para poder comenzar a, a hacer nuestros... Ah, bueno, más que nada nuestras primeras primitivas en la siguiente clase. Solamente un tip rapidísimo. Con estos tres botones es con lo que podemos mover, rotar y escalar. Sí, con estos botones. Muy fácil y muy sencillo como lo puedes observar. Sí, sus, sus shortcuts para que te los vayas aprendiendo es Q de mover. No es cierto, pero W de mover. Sí, W de mover. E de rotar. Y R de escalar. Sí, Q, E, R. Q, E, R. Sí, como lo puedes ver. Q, de Q. Dale con Q, que no es Q. Ay, regresen a la primaria. W, E, R. Es que estoy acostumbrado a la Q por otro programa. W, E, R. Where. Con where. Uy, where. ¿Sale? Para que... <ríe> Olviden lo de la Q. W, E, R. ¿Sale? Y voy a decir Q otra vez. Excelente. Bueno, entonces yo con esto termino la clase. Si te gustó el video, regálame un pulgarcito arriba y tu valiosa suscripción. No olvides visitar nuestras redes sociales y mis otros canales. Me despido deseándote un excelente día, una excelente noche y hasta siempre.